čaju. Prehrešajte se. Toto je moj stari pradeto, pradeto. Prišla sam do Europi hadat korene mojho pradeta. Archive sme našli, že váš pradedo Michal Kováčik bol murajský majster a pravdepodobne pracoval na výstavbe Michalovského gymnázia. Budova tohto gymnázia bola postavená v roku 1928 až 1931. Stala na Masarykovej ulici, ktorá bola typickou Československou ulicou v Michalovciach. Architektom tejto budovy bol známy funkcionalistický architekt Peter Kropáček. Čo je zaujímavé, Peter Kropáček v čase, keď sa stavalo Michalovské gymnázium, naprojektoval aj budovu Českej alebo Československej školy v Užhorode. Funkcionalizmus bol typický československý sloh. Nová republika si hľadala aj v architektúre svoj vlastný výraz, svoje vlastné stvárnenie. Tieto budovy boli veľmi strohé, účelné, ale ekonomicky veľmi dobro situované. Michalčania sa dlho snažili o zriadenie gymnázia. V roku 1906-1907 tu boli tzv. gymnáziálne kurzy a tieto kurzy viedli profesori z gymnázia v Užhorode. Z tých významných študentov, ktorí chodili do lavíc Michalského gymnázia, by som rád spomenul kardinála Tomka. Je to najstarší dodnes žijúci kardinál rímskokatolíckej církvy, ale napríklad by som rád spomenul aj Františka Fugu, tvorcu slovenskej zástavy. Chcem spomenúť aj niektorých významných pedagógov. Napríklad manželka najvýznamnejšieho Michalského maliára, Teodora Jozefa Musona, tu učila niekoľko rokov. Ďalšie archívne záznamy hovoria, že váš pradedo pracoval na výstavbe chrámu Redemptoristov v Michalovciach. Nachádzame sa v bazilike Minor, je to chrám otcov Redemptoristov, ktorí si ho postavili v 30. rokoch 20. storočia. Otcovia Redemptoristi si v Michalovciach najprv postavili svoj vlastný kláštor. Stavali ho v roku 1930-31 a základný kameň tohto kláštora požehnal užhorodský biskup Peter Gebej, pretože Michalovce patrili pod Mukačovské biskupstvo, ale sídlo vladyku bolo v tom čase v Užhorode. Samotný chrám stavali v rokoch 1934-35 a to na základe plánov známeho architekta, ktorý mal pôvod z Ukrajiny, Volodimíra Sičinského. V roku 1934 bola postavená hrubá stavba a v roku 1935 sa dokončoval exteriér, ale pracovalo sa už aj v interiéri tohto chrámu. Na výstavbu chrámu prišlo 60 tisíc tehál z ukrajinského Berehova a pri prevoze týchto tehál pomáhali aj veriaci na vlastných vozoch. Kláštor a chrám mal slúžiť ako misijné stredisko nielen pre veriacich východného Slovenska, ale aj pre veriacich z podkarpatskej Rusy. Samotná výstavba chrámu stála strašne veľa peňazí a tým pádom redentoristi nemali hnieť finančné prostriedky na to, aby zariadili interiér chrámu. Architektúru ikonostasu, žertveník a niektoré ďalšie prvky navrhol Vladimír Sinčinský. Hlavne štyri ikony na ikonostase maľoval, alebo ako sa hovorí, písal Jozef Bokšaj, profesor na Užhorodskom gymnáziu. 
Údaje o narodení vášho prastarého oca sme hľadali na miestnej fare, ale aj kostole. Od 19. storočia sa zápisy o narodení na Slovensku viedli nielen v církevnej, ale aj v štátnej matrike. Farský kostol narodenia pani Marie v Michalciach bol postavený v stredoveku, najpravdepodobnejšie v 14. respektíve začiatkom 15. storočia. Prvý než postavili tento kostol, nedaleko kostola stal taký malý kostolík, ktorý sa volá Rotunda. Ten bol postavený pravdepodobne v 11. storočí a svedčí o rozširovaní kresťanstva v našich zemepisných šírkach. Taký istý kostolík, ako máme my Rotundu, majú v Užhorode v Horianoch. Tento kostol dali postaviť predstaviteľia zemepanského rodu pánov z Michaloviec. Bol to veľmi významný rod, ktorý býval v nedalekom opevnenom šlachtickom sídle, neskôr kašteli, alebo aj patronom tohto kostola. V 17. storočí v rámci nepokojov tento kostol bol zničený. Hovorí sa, že bol vo veľmi zlom stave. A v 18. storočí práve grof Imri Staraj ho dal postaviť ako keby na novo. Krem toho, že dal opraviť tento kostol, dal opraviť aj kaštiel, ale bol aj úžským županom, to znamená, že bol najvyšším predstaviteľom úzkej župy a centrum úzkej župy bolo v Užhorode. V rámci predstavby kostola samozrejme aj interiér dostal niektoré nové prvky. Rád by som spomenul túto rokokovú kazateľnicu, na ktorej hore sa nachádza grovský erb rodiny Starijovcov v takej peknej pozlatenej kartuši. Do tohto kostola bol privezený v 18. storočí úplne nový oltár. Bol privezený z Užhorodu, zo zrušeného jezuitského kostola, pretože Jozef II zrušil reholné rády a tým pádom Michalčania tento oltár odkúpili a na vozoch previezli do Michalovieč. Hľadali sme v matrikách cirkevných aj štátnych, ale údaj o narodení vášho pradeda sme nenašli. S veľkou pravdepodobnosťou sa narodil v Užhorode. Rozumiem. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste Igor? Tak, vyškajte svojho pradida. Ďakujem. V archíve zašli informáciu pro vašho pradida. Спочатку ми думали, що він був хрещений в соборі міста Ужгород. До 17-го сторіччя основною родзинкою замкової гри був сам замок. Ну а в 1640 році Ян II, один з яскравих представників цього знаменитого роду, дає вказівку, що частину замкової гри передати ордену Ісуса – ізуїтам. Дали їм дозвіл побудувати для 24 братів тут невеличку монастир і побудувати невеличкі допоміжні будівлі. З єзуїтських часів лишилися дві центральні каплиці собору. І зараз в ній, в правій з них, з лівого боку, знаходиться унікальна фреска покрова Пресвятої Богородиці, яка 19-го сторіччя, авторства знаменитого Фердінанда Видри. У нього було багато символізму і багато старозаповідних сцен перепліталося з новозаповідними. А от після того, як змінилися стилі, вже в 20-му сторіччі Йосип Бакшай намагався зберігти той якраз дух цього собору. Фактично дороблено було все, але в старій традиції. Йосип Бахшай вже завершував у 1938 році купольну частину, і ми бачимо воздвиження Святого Христа, зроблено в доволі такій манері, не характерній до того часу. 
Це Свята Тереза, якраз унікальна картина, яка одна з найкращих збережених картин цього автора. Але інформація з іншої метричної книги не така. Є ще один документ, за яким ваш прадідо був хрещений не в кафедральному соборі міста Ужгород, а в Гарянах на території Ротонди. Супер, дякую. Горянська ротонда – одна з унікальних пам'яток на території Закарпаття. За батьма легендами, ну, навіть письмовими хроніками, це був один з уявних центрів міста Ужгорода і найбільш давня сакральна кам'яна споруда цього регіону. Однак, якщо подивитися, такі самі споруди є ротонди, вони цікаві, і в тому їх цікаві, що вони складають певний ряд. Найбільш давня частина – це ротонда. Її унікальність не в тому, що вона найбільш рання ще, а ще унікальність в тому, що нанесені унікальні фрески, які неповторні, які самі по собі є ну, кажуть, матеріалом для вивчення і істориків, і архітекторів, і дослідників культури. Одні з самих ранніх на них – це ряд таких красивих мотивів, які приписують в школі Джотто. Ну, ми знаємо великого майстра, і от його учні, учні його учнів творили цілу групу, і хтось з них – Якраз відчувається кість цього майстра, який прийшов і на території Закарпаття, зробив унікальні розпис. Далі почалася історія сторіч, які тар за шаром лягали на ці стіни. Проходили роки і була добудована якраз ця нефова частина, і вона почала нову історію цієї споруди. Однією з головних будівель Чеського кварталу, побудованих в 30-х роках, була будівля банку. Крім своєї архітектури, вона ще визначається тим, що побудована як банк, в принципі, не змінила своє функціональне значення і до сьогодення. Все ж таки думали про те, що треба десь вчити дітей. Зрозуміло, що була поставлена школа. І вона була збудована теж за непоганим проєктом в 1932 році. Це був теж відомий архітектор Петр Крапачик. Те, що вона мала таке чесхословацьке минуле, якраз свідчить надпис на її фасаді. Юбілейний. 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 Що є це? Це є президент. Первой республики Томаш Гарик Масарик, за якого Закарпаття, ну, яке називалось Подкарпатська Русь, отримала новий адміністративний центр. Це унікальна будівля земського уряду, яка була побудована на величезні гроші, побудована швидко, на протязі чотирьох років. Ця пам'ятка відома тим, що вона давала величезний простір. То це була реальна адміністрація, яких до того на території Подкарпатської Русі ніхто не бачив. У мене для вас є один ще дуже великий сюрприз. Я за документами знайшов місце, де останнє жив ваш прадідо. Наозай? Добрий день. Добрий день. Познати Міхал Ковачик? Міхал Ковачик? Знаю, знаю. Тото є мій старий прадето. прадето. Прийшла сам до Європи гадати корене мого прадета. Mm-hmm. 